。说传统工艺过时，那是因为你根本不懂得他们的艺术价值，丢了一个设计师该有的初心。我们都是瑞华旗下的品牌，都是公平竞争，不需要你的照顾。你还想跟我平起平坐？也不掂量掂量自己的本事。行了，时间快到了，走吧。不管你们华人什么，现在是工作，是瑞华年度盛典。记住了，千万别把私事带到工作中来。我真是不懂啊，董事长为什么要让定主读这个快要被淘汰的部门参加年度盛典？高在还一副瞪鼻子上脸的样子，真是可惜。牢骚发完了吗？我来这不是听你发大小姐脾气的，女主任，注意说话语气啊！让他说，什么事啊？营销事件的丑闻已经过去了吧？你准备什么时候站出来澄清一下我们的关系啊？别人看我们朝夕相处，有自己的猜测有什么问题吗？你不在外面散播谣言，别人敢在你背后议论你的八卦吗？是。你可能觉得这样是变相的营销，可是我不喜欢这样。仅仅是话的意思，和我捆绑在一起，你吃亏了是吗？营销事件我们还没吃亏吗？啊，好了，伤疤忘了疼了。我做的一切都是为了会心的宣传。既然别人已经误会了，那我们现在跳出来只会越抹越黑。一切等到年度盛典结束以后再说吧。好了，慧慧的想法也是有道理的。这次我们的扭转局面，多亏了慧慧的影响力。我们是合作伙伴，要相互包容，一致对外。既然于直不喜欢这样的营销手段，那后面都交给我来负责。决策英明，我先走了。他什么意思啊？我跟你说过的。他不会屈服，看到了吧？难道喜欢一个人努力争取有错吗？请进。哎，小姨，小姐，年度盛典准备的怎么样了？差不多了，只是第一次参加，没有经验，不知道有没有漏掉什么。你不要给自己很大的压力，只要自己尽力了就行了。嗯，这是年度盛典的客户名单，好好把握啊。这些都是镶嵌组曾经联络过的客户，你是想让我去跟余直他们抢这些客户？这些客户啊，最喜欢有新鲜感的东西，所以他们应该会跟刚刚成立的镶嵌组合作。不过，你现在在定制组也有很多新的作品，所以他们一定也会感兴趣的。多跟这些客户联系联系，对开展业务很有帮助。但是，怎么了？怎么看起来不是很积极的样子？我只是觉得这样做不太好吧。我是想保住定制组，但不等同于去挖对手的墙角。你以为于直他就不会去动别人碗里的东西啊？你看，他和于毅跟吴小慈母女合作，就已经证明他们是一群什么样的人了吧？于直和吴小慈高慧绝不是一路人。哎呀，你还替于直说话啊？不是，只是。我在镶嵌组的时候，曾经跟他有些接触。他做人做事还是有自己的原则。哼，原则，你看他一进瑞华就迫不及待的要跟我作对。对素金组还有瑞华坚持的传统，对他们这些急功近利的年轻人来说，根本就一文钱不值。
啊，为了营销那个慧心系列，你看看，他跟那个高慧弄的这些绯闻，你还不知道他是个什么人啊？表姨，谢谢你啊。不过我还是不需要这些了，小姐，你要想清楚啊，这些客户对你参加年度盛典的结果起着非常大的作用。难道你不想保住定制组吗？我当然想。不过，我不想用这种手段。我会用自己的办法，光明正大的赢这场比赛展牌挡住了我们的展位，请你把它挪开。凭什么？我在我自己的展位布展，又没越界，你好像无权干涉吧？你这样挡住我们的场地，我们还怎么展览？高慧，你真有本事就堂堂正正较量一回，少用这些小手段。你未免也太看得起自己了。展牌我就放这儿了，你自己展位的事情自己解决，不会布展也别赖别人。太明显了，一眼看过去就知道你在针对定制组。年度盛典，一切都要以公司大局出发，何必做那么难看呢？可是这货明明是他先挑起来的，难道我要忍气吞声服软吗？你怎么了？脸色这么难看？我没事，我去那边看看。思成，你怎么来了？我听说瑞华会在这儿举办年度盛典，我猜你会来，所以过来看看。我们这次是代表瑞华定制组来参展的，跟那些老前辈一起学习，学到了很多。怎么样？一个人应付得过来吗？还行。工作上肯定会遇到一些小问题。不过我能解决。哦，你们这个牌子刚好把你们的展位挡住了，特别不适合吸引人流。但是如果入口的位置改变一下的话，效果就会完全不一样了。你的意思是？想到你还会用这种办法，可能是因为在凡斯待久了，多一些经验吧
，怎么样？我觉得你现在对东西方元素的融合已经很好了。我觉得这次应该可以一鸣惊人。能够得到你的肯定，我又多了一份信心了。凡斯应该后悔了，推出去这么一个精兵良将，换来一个这么强大的对手。以前在凡斯的时候，多亏你一直照顾和指点，所以。你永远是我在职场的第一位老师。也谢谢你的肯定。有一件事情我还一直没跟你说，我已经离开凡斯。什么？因为我觉得凡斯这个地方有太多的跟我理念不合的东西，我想与其让自己受困于那儿，不如干脆自己出来创业。我现在已经创立了自己的工作室，水之遥。真的，恭喜你啊！呃，我这次来呢，就是想问你，有没有兴趣加入我的工作室？我，虽然现在我去工作室是在起步阶段，但是有一点你可以放心，就是在我这儿，你可以随意的发挥你自己的才华，而且待遇方面也一定要比你之前的地方要高。谢谢你想到我，但是，我进瑞华不久，还有很多东西要学啊。暂时没有跳槽的打算。有一件事我一直想问你：吴小慈的女儿高慧也在这里，你选择留在那儿，是不是因为他们母女的关系？你上次拿着吴小慈的设计来问我关于这个抄袭的事儿，是不是？真是什么都瞒不过你啊！我和他们之间确实有纠葛，这是我最不想要看到的事情。高姐，你是很有才华的，你应该把你的才华用于设计出更好的设计品，而不是把他们当做你达到目的的工具。我觉得瑞华那样的是非之地不适合你。对不起，司长，我进瑞华的动机确实复杂。大概也让你失望了吧。但是自从我在瑞华接触到那些传统工艺的美，我的想法就慢慢改变了。如果我现在还有一份求胜的心，那只是因为我想要守护。既然你已经想好了，那我尊重你的决定。谢谢你，还愿意相信我。看来我不是一个合格的猎头啊！如果有一天你改变想法，其实来找我，水之遥的大门，永远向你打开。嗯。怎么样？嗯，首席设计师亲自监督布展，效果果然不俗。我的眼光什么时候出过错？对了，于直呢？他这个人什么情况呀？一会儿跟我吵架，一会儿玩消失的。你怎么啦？刚才我就看你不对劲，又胃疼了。让你吃饭你不吃还逞强，熬完病又犯了吧？这边差不多忙完了，走，我带你去吃宵夜。我听到有一家很不错的地方。我很好奇啊，我们讲究的大设计师怎么会带我来这么多？你胃不舒服，还是喝粥比较好。都这么晚了，只有这边有了。为了你，也不是不能将就。老板，两份海鲜粥。好嘞。还真不错。是吧？嗯。局长。你还记不记得上大学那会儿，我突然有一阵对做黑暗料理很感兴趣，还自己熬过好几次粥。不是水少了，把粥给熬成了大米饭，就是熬成了一锅米汤。国外能买到的米，煮饭还行，煮粥真是巧妇难为无米之炊了。换成做菜我就很拿手了。我记得有一回，我帮你们寝室的几个姑娘把东西搬到你们租的房子里去，为了表示感谢，你们非要请我吃饭。留我吃饭是你下的厨
那什么，芒果牛柳，啊。呃，芥末生蒜，芥末半生蒜、啊，对对对对，哎、啊，那个味道我，我我我到现在都记忆犹新。那你记得那么清楚？嗯，哎，那改天我再做这两道菜，孝敬孝敬你。免了，免了，免了。那个那那个吃一次就够了，那味道我我我我永生难忘。哎呀，我第一次做菜，难免紧张嘛，那失手也是理所应当的。学长，我只有在你面前可以不顾形象，但是我会紧张这件事，你千万别告诉别人。很丢人的，放心，保证烂在肚子里。还吃不吃？吃完了。吃完了。走吧。老板买单。老板，你看你做菜。哎、没事没事。你做菜。没事吧，学长？还好你反应快，不然我这件衣服就毁了。如果我对你表露心意，你以后对我还会这么无拘无束吗？嗯嗯，你干嘛？我亲我自己女朋友，怎么犯法吧？我没有时间理你，请你出去。你别生我气了。你在画戒指的设计图啊，实物应该挺好的。看，好了，是我考虑不周，让高慧钻了空子。可是你能吃我的醋，我很高兴。等盛典结束，就跟我回家，好不好？你要是不答应的话，我就一直缠着你。我现在全部心思只是想保住定制组，不想被旁人的事情分心。而且，我们在不同的部门，代表着不同的立场，保持一定的距离比较好。那等盛典结束呢，我就把你调回镶嵌组。这回你总没有理由拒绝我了吧？可是我并不想回去。我在定制组学到很多东西。好过在镶嵌组，只爱营销。哥，到时候定制组不一定会留下你不去我们镶嵌组，难道要去苏定组？你跟其他人都一样，看不上定制组，认定定制组赢不了这场比赛是吗？别忘了，当初是你让我去定制组的。我知道你对那些老师傅都有感情，当初也是我让你去学的手艺。可是这种纯手工的制作模式呢，跟不上商业的扩展。就会被时代给淘汰。我们如果不顺应时代的话，那就不会有新产品的诞生了。你所说的顺应时代，就是让定制组消失吗？有没有价值跟商业无关，是你商人的思维模式限制了你的想象。我会证明给你看，传统文化的传承，本身就是一桩有价值的事。我跟你的价值观相差太远了，看来公事私事。也没什么可聊的，所以我在你眼里就是个臭通商人是吗？啊！我知道，每个人的身份不同，所以就立场不同。你身为一名设计师，就应该把心思都放在设计上面，没有必要去参加组与组之间的斗争啊。定制组的去留没有想象中那么简单，它是我们镶嵌组与素金组之间的角逐。我只愿牢牢记住我自己是个设计师，才更有责任去保护定制组。有了定制组，才能更好的把工艺传承下来，去定制和设计那些真正有感情、有故事的珠宝。我会让大家都知道定制组的价值以及传统工艺的意义。我累了，也不想再跟你争论下去，一切用事实说话。
苏金组一直是坚持传统的，哪能跟你们这样的新出的首饰比热度呢？不过，人都是喜新厌旧的，看完一圈之后，大家都会发现，其实老东西才是最好的，经得住考验，才会是永恒的。是，穆总说的是，苏金组向来都是瑞华的业绩支撑。可今年的业绩要是不达标的话，恐怕董事长会着急的。如果苏金组需要什么兄弟部门支撑的话，我们相见组乐意帮忙。虽然我们都是瑞华的平行部门，但是你们毕竟是晚辈，应该是我都支持你们才对。不说了，我还有事儿，先走了。你就在这待着，看看于玉他们有什么需要帮忙的，一定要大力支持。素心组客户流量这么少，穆子云怎么看着一点都不着急啊？如果我猜的没错的话，他现在就应该去联系瑞华的老客户了。真正的战场不在这儿，既然知道他的套路了，他就没这么容易赢了傅敏珍，嗯，干嘛呢？啊，我刚刚把手里的文件整理好，现在准备去相见组展台，看看那边有没有需要我帮忙的。展台那边人手够了，不需要你过去了。现在呢，这些传单需要有人发一下，你到外面给发了，招揽更多的客人去咱们展台啊。啊啊，什么啊？还不快去？哎，对，叶总，我想了一下，我觉得吧，发传单效率太低了。我有个主意，不如这样。我去相见组展台拍几张照片，然后写写通稿发到网上，这样能让更多人看到，宣传力度绝对更大。这样也行，行，去吧。好好，那我现在就去啊。嗯，来来，叶总，好好发啊。嗯。喂。这都一天了，来看的人多，真人做成单子的没几笔。还有那边几个人，从上午做到现在了。问来问去，是来是去，就是不满，还霸占着位子，不让别人看，烦死了！这些人，一看就是有人请来专门捣乱的。你的意思是，穆子云在背后搞鬼？嗯。明天要是看到他们几个，坚决不让进门。那不行，要是把他们赶出去的话，他们肯定借势就把事情闹大了，到时候我们更难收场。那你说怎么办啊？咱们按部就班。做好我们的展览，于是说他有第二句话。第二句话是什么？现在问他，他肯定不会说，到时候他就知道了。嗯。嗯。老。坐。哎。给您汇报个好消息，是，那个年度盛典那边一切顺利，我花钱雇了好几个人，已经完全把他们相见组的场子给缠住了。他们愿意花重金来打造场地，那我就多找几个群众演员陪他们好好演演戏。我保证，他们任何生意都做不了。那于直呢？他什么反应？于直很早就走了，我不知道他去干什么了。嗯。于直不是个会认输的人，你帮我盯着他点。嗯，好。那高杰那边怎么样？高杰那边，他们定制组场地太小，就算从后面开个门引流，想要拔尖恐怕很难。穆总，我们要不要帮他一把？算了，我也想看看，他说自己有办法。办法到底是什么？你看，确实拍的不错。嗯，我拍好了，我回去就写通稿发到网上。那我先撤了啊，你们继续努力，辛苦了。好，放心吧啊。嗯，邱玉珍。啊，高设计师有什么事情吩咐呀？你在拍展台照片吗？啊，对你刚才没在的时候我已经拍好了。那再重拍一下吧
。嗯，好，麻烦你了。嗯，呃，稍微往右一点点。啊，对对对，好，下一个，对，三二一。嗯，好看，好看，嗯，再来一张，好，再来一张，三二一，下一个，三二一，这，好看，嗯，啊，特别好看，再来一张，三二一，好，那我拍完了，我先走了。哎，等一下，给我看看。啊，你不用看了，特别好看，哇，特别美，嗯，好看炸了，真的，我看看，别看了，啊，这什么呀？这图片能做宣传照吗？设计师，请您过来一下。你先拍着，别再让我看到这种虚假的照片。啊，好，什么水平？我好好工作，叫你这个讨厌鬼来拆事。哇，高级啊，可以啊，这么火爆！有没有看到我们的口号？不要让你的首饰沉睡箱底啊！其他两个部门都是让大家买新的，而你让师傅们现场修补这些老首饰，就是看到这个市场空缺，以此来吸引顾客，对不对？其实并不单只是想吸引顾客，更多的是我觉得老首饰都有他们固有的生命力和价值，都是有温度、有情感的。我想唤醒这些珠宝首饰背后的故事，使他们重新焕发生命力。师傅您好，哎哎哎，您好您好，哎，您给我保养一下这个戒指好不好？哎，好的好的。这位女士，您这个不真。不可能，这是我儿子前几年花了好几万块钱给我买的，怎么可能不是真的呢？您可别胡说啊！我怎么胡说呢？您儿子肯定是受骗了。你到底懂不懂啊？哎，行了行了行了行了行了。嗯，郑师傅，你先去忙别的，我来处理吧。真是不真。阿姨您好，有什么可以帮您的吗？小姑娘，我看你是个明白人，你来看一看，这宝石是真的吧？好，我看看。啊，阿姨，这个宝石确实看起来不太像真的。不可能。嗯，要不这样吧，如果您不介意，我可以把宝石拆下来做个检测。那这样的话，您会看得更清楚。拆下来，我这个戒指本来就没什么毛病，我是来保养的，根本就没什么问题。你把这宝石拆下来，能安上吗？肯定会影响我戒指美观的呀。呃，阿姨，这个您可以放心。如果我们拆下来检测，发现您这颗宝石是真的的话，我们可以免费从展柜里赔一套首饰给您，赔一套，您看行吗？那好吧，这可是你说的啊！如果拆下来这宝石是真的，你可要给我安装好啊！一定要保证我这戒指的完美。另外，你可说好了，还要赔我一套首饰，没问题。阿姨，您看，怎么会是这样啊？这是一种非常常见的造假手段。这颗所谓的宝石原来是没有色彩的
，造假的人会把整个底座用染料涂成红色，再透过这种透明的晶体石头，就能反射出红色的光泽了。真正的宝石，色彩是天然形成的，绝对不会出现这样的情况。现在在市场上，造假的宝石越来越多，所以大家在购买宝石的时候一定要越来越小心。这样吧，我在这里教大家几个宝石鉴定的方法。通常呢，大家都会认为宝石中没有空气的、没有气泡的才是上乘，但是其实也要看情况。比如说，祖母绿里，其实要有气泡的。才表示是天然的。再比如说，这种蓝宝石，它最显著的特点是具有两色性。从一个角度去看，它是蓝色；再从另外一个角度去看，因为光线的不同而呈现出是蓝绿色。好了，今天时间有限，我就为大家先介绍到这里。明天。我们会在这里举办一场沙龙，如果大家感兴趣的话，就可以过来，还会有我们经验丰富的老师傅们为大家详细的讲解。明天欢迎大家再光临。哗众取宠。沙龙可以聚集客户，便于营销。在科普完知识之后，直接进入销售环节。高杰的这个动作，算是高明。能被吸引去听沙龙的，又怎么会是珠宝的主要购买人群呢？多半都只是去听听科普讲座罢了。再说了，就算有人买东西，他们的消费能力也有限，构不成什么威胁呢。你别忘了，定制组的资源占比非常少，只要高杰能搞定几个大单，那他们的业绩就能超过资源占比。既然这样，那就抱歉了。我绝对不会给对手留任何机会。子云，这么晚才回来，累不累？哎，你今天是怎么回事啊？来来来来，来我来替你拿包。你这什么意思啊？啊，真是让我受宠若惊啊！你在外面玩的挺好，包买了不少啊，是不是送礼的人都对你特别好，特别高兴？没有没有，我倒是想干点正经事，可我也插不上手，不是？你看这公司里头都认识你穆总，谁还把我放在眼里头？我不最近也去应酬一些生意上的事儿吗？今天晚上就一件一句的。可是我兜里没钱呢，那你说出去谈事儿，多没面儿啊！要不，穆总赞助几个？你要去玩儿，我没问题，我不拦着你去玩儿。那我不是上月刚给你了按月取的定额卡吗？你就按那儿花吧，你花够了我也没有啊。哎哎哎哎，穆子远。你说我好声好气跟你要点钱，你说没有，我可告诉你，你别忘了这家是我的，要是没有我，你能有今天这地步？赶紧的把钱给我，我没钱，你有本事找你妈要去。你给不给啊？我不给。好，不给什么？不给我自个儿拿我。哎，你干什么呀？你哎，告诉你啊，我报警了。你敢报警？你你哎，你干什么？这钱包里没钱。别以为你现在公司里头大权在我，啊，就风光得意，谁也不放在眼里头。我告诉你，好日子没几天了。退休的老总那天跟我说，下次开董事会，他准备推荐余直进董事会。忙活半天，终究是个外人。老太太还得把公司给他亲孙子，我亲儿子。等着吧，你看到时候我怎么收拾你。
既然妈是这么打算的，那就别怪我先下手为强，毁了一直往上爬的捷径。一会儿就好了。这个是明天的沙龙资料吗？嗯，年度盛典一共就三天，今天是宣传导流，明天是推广销售，后天瑞华之夜，就是最后的决战。那明天的沙龙岂不是决战前的号角啊？所以明天至关重要。一定要拿下足够的订单，你肯定行。别人都卯足了劲儿布置展台吸引眼球，只有你想到了互动体验。这么好的创意，还怕没有订单吗？我也是被逼无奈了。我那像格子间一样小的小展位，还要被高慧故意挡了大半。不想想办法，哪里会有出路啊？那高慧现在是不是被你的超强手工打得吐了一口老血啊？嗯，等我回去再写几篇宣传稿发到网上，一定事半功倍。你还敢写啊？你放心，姐姐我小马甲多的是。你真是身在曹营心在汉。那你身在汉营还跟曹营元帅谈恋爱呢？哎呀，你看看你，一脸情商。你要真的在意他，就应该明明白白告诉他，而不是在这儿虐他。这些天筹备进进出出的，我可看得出来，他有意无意都在关注着你的一举一动。说不定啊，他也正伤心呢。我跟于直确实遇到了一些问题，加上现在定制组的事，更让我发现我们两个价值观的差异。感情好的时候，什么都可以商量；感情一旦有裂痕，小小的风浪都会翻船。越是在意他，越是不敢去面对。哎，不行，郎情妾意不能相守，是我笔下倒霉女一号的悲催命运，不符合你偶像剧女主的人设。嗯。得让我给你们这对痴男怨女牵根线。哎哎哎，嗯，哎，别了。So、喂。你这在哪儿呢？哎。你看人家，怎么会伤心呢？人家才不在意呢。这玉芝怎么在泡夜店呀？明明是王八蛋，还成天装着什么深情款款的样子。哎，你别难过了，你开心点，学习学习我自嗨精神啊！哎，火锅好了。吃火锅。大家好。传说中，祖母绿是爱神维纳斯最钟情的宝石。它拥有保护爱情的意义，是带给佩戴者真正幸福的宝石，同时，也是人们结婚五十五周年的纪念宝石。我母亲的嫁妆里也有一个祖母绿的宝石戒指，据说是我姥姥姥爷的定情信物。看上去嘛，确实有点土气，现在戴也俗气了点。那也算是老物件了。其实，我国从古代就对祖母绿尤为珍爱，明朝皇帝也将祖母绿看作是和金绿猫眼同样珍贵的宝石。有“李冠须猫金，祖母绿”的说法
。喂，我是潘玉的女儿，我妈怎么了？怎么会突然间昏厥呢？突然昏厥？没有啊，她在活动室跟大家一起看电视呢。没有，我刚才收到信息，说妈妈吃饭的时候突然间昏厥了。让我立刻回电啊！可是我们没有发信息给您。我妈真的没事，没事儿，您放心吧。呃，要不然我们让她过来听电话。不用了，没事就好。谢谢。愿意在原有的价格基础上多给五个点的返利优惠，这个是只有今天参加沙龙的才有的特别优惠。谢谢你们。好，这么优惠。哎，这这这是怎么成了相见组的宣讲沙龙了？我正想问你呢，你刚才去哪儿了？嘿，刚才啊，有一个小伙子就跟我说，展台那边出了事儿了，我赶快就过去了。到那一看，什什么事儿都没有。嘿，你这这是？卑鄙！高慧。你不敢正面竞争，就用旁门左道的办法，你不觉得自贬身教吗？大家都是瑞华的一员，你玩消失，我来救场，天经地义。今天你们定制组出现了这么严重的失职情况，我们镶嵌组当然不能见死不救了。作为一个以大局为重的人，我才不会像你一样一直公报私仇。我为什么离开，你心里有数。记住你今天说的话。我们都是为瑞华做事，资源共享，互帮互助。谢谢你做表率。这次的展会情况怎么样？一切都很顺利。苏军所这边的老客户都非常满您的面子，完成目标不是问题。这次表现最出色的，就应该是于直和于毅他们兄弟俩。年轻人就是厉害呀，不服不行。肖倩组这次的展场，开始第一天就已经热热闹闹的，而且他们还在在专门定制沙龙上签了不少的订单呀。哎呀，这年轻人呀，脑子就是灵活，不像我们这样的老脑筋，只知道在自己的地盘上绞尽脑汁。怎么，你们去定制组抢客户了？是这样的，董事长，定制组呢人手不足，一个小小的沙龙没有人管，让客户在那边干等。那大家既然都是瑞华的部门，所以我们不能看着定制组开天窗啊，我们就去帮忙了。所幸的是，客户没有生气，并且对彗星的产品比较感兴趣，就签了不少订单。定制组人手是不够，但也不至于说是没有人在现场啊。对啊，而且高杰也不是那种不负责任、会突然玩消失的人啊。高杰他们要是对定制组的订单上心的话，就不会出现开天窗的情况。他是什么样的人我不了解，你也未必了解吧。从你们爷爷那辈开始。我们就一直把员工当做一家人，即便是一家人，我们就要互相信任、团结一致。这是我最愿意看到的。我希望你们不会让我失望
。明天就是瑞华的年度盛典了，我们让全国的各经销商和海外的经销商来看我们瑞华的实力。我希望大家团结一致，看到瑞华的未来。您放心吧，董事长，我们一定会好好的配合，办好这次盛典。这次你虽然赢得漂亮，但是以后不要把注意力放在高杰身上了。你应该设定更远的目标。这次年度盛典不仅是瑞华的盛会，也是你职业生涯上一次非常重要的机会。妈，你是不是知道些什么呀？我啊，费了好大的力气。终于把安东尼奥大师请来了中国，并且参加瑞华盛典。他，很愿意提携后辈。当年就是因为有了他的引荐，我才参加了圣罗朗的大师赛，从而打开了国际上的局面。妈，你你真的把他请来了？多少人挤破脑袋想得到他的指点？我毫不夸张地说啊，就算是被他批评一顿。他能成为设计界的红人，妈，他什么时候来国内啊？我要好好准备一下。他行程太满了，哎，说到这儿，倒是应该感谢林雪董事长，就是因为他坚持开拓瑞华的海外市场，所以才引起了安东尼奥的兴趣，答应了我这次请求。哎，你这次一定要好好表现，在品牌秀上，无论如何要吸引他的注意力。这么出色的妈妈，女儿怎么会不成功呢清晨的吻，我才能醒。去刷牙。小姐啊，咱们这个首饰啊，说实在的啊，它虽然在这个盛典上，你看着虽然不起眼儿，是吧？不是那么呃灿烂夺目的，但是我敢保证，在整个的这个盛典展会上，咱们这个是最最精致精巧的。这么漂亮的首饰。放在门庭冷落的地方，没有人欣赏，真的太可惜了
都怪我。你这个结论呢，下的太早了，展会还没结束呢。就是，嗯，而且我们这个老头子，你别太小看了，啊，我们要是认真起来，那也是很有腔调的。对。<笑>我跟你说，他们想看怎么灰头土脸的，怎么就，就就就就给咱轰走了，滚蛋了，没门不能让他们得逞了。嘿，哎呀，我们要给他们点颜色看看。看这枚戒指，郑师傅，你赶工出来了。哎呀，看得出来呀。你是下了大功夫了，设计的真不错。作为戒指，那当然没话说了啊，就是有点可惜，就是这么提前的在展会上展出了，那要缺少点惊喜。对，少了惊喜。不是，这是用来当展品用的。那好啊，太好了，那那还不如我们趁着这个展会没结束。我们这几个人，好好的秀一把，自娱自乐嘛。哎，请问这枚戒指可以订购吗？订单还挺多的，怎么样，不错吧？很不错，比预期的还要好。慧慧，你真厉害，不单是一流的设计师，还是一流的销售。我怎么没觉得你特别开心啊？订单数量还不够吗？订单数量已经很不错了，只是这次木子云表现的太强势。按资源占比来算的话，我们跟他们还差很多。都怪雨池，我们一整天忙得脚不沾地，他一天到晚不见人影，搞什么？幸好，我妈找了安东尼奥大师来。有他助阵，一定会增加我们获胜的筹码的。吴老师把他给请来了。只要我在他面前成功展示彗星系列，让他深深认同我的才华，不用我们做什么的，行业舆论就会带给我们超出想象的收益。怎么样，这下你不用担心了吧？能请你到瑞华，真是我跟玉芝的幸运啊。玉芝也这么想就好了。Miss Antonio, allow me to introduce my daughter, Gao Hui. Wow, it's really true what they say. Like mother, like daughter. Thank you. Not only her beauty, but talent too. Let me show through my desire I've created over the years. Okay, let's go. This way. This ring is the first Chinese wedding ring that the bride will wear. This is a real piece of old jewelry. It was passed down from generation to generation. We were the first to wear this ring when we came out. Although it went through the changing times, it was still intact. In the hard work of the old masters, it was still intact. 还能完美的呈现出当年的原貌。Wow, such splendid Chinese style and authentic craftsmanship. Is this your stand too? Here's the customer service. All damaged jewelry can be repaired. Furthermore, the most remarkable stuff will be presented in Ruihua Annual Award. I'm sure it's going to be a feast to your eyes. Okay. That's Antonio. 吴小子竟然把他给请来了 ，Mr. Antonio. We specialize in traditional Chinese jewelry. If you're interested, I can show you more. You must like it, sir. Our schedule is be tight. All these fun crafts will be existed tonight in Ruihua Annual World. Would you please take a closer look there? I beg your pardon. I'm looking forward to seeing your work tonight. This is a gift from the old days. I can't let it go away. Hey, Wu Xiaotong, have a 
good trip. I hope to see you soon. Thank you so much. It was a pleasure to meet you. Thank you. Bye bye. Bye bye.人已经走了，追不上了。Antonio，是圣诺老大师赛的首席评委，当年你也是通过他在国际上崭露头角。我现在不过是走前人之路罢了。Antonio，今天晚上十二点的飞机要赶回国，所以他的时间有限，只能看
行，高小姐，彩排的效果您还满意吧？效果非常好，今天晚上辛苦你们了。您放心，这都是我们最好的模特，尤其主秀模特，都是多次走过国际 T 台的准一线模特。你们瑞华的秀啊，我们一定尽心尽力。谢谢你们支持。喂。你打算一直跟我冷战下去吗？我不是一个无理取闹的人，先撇开那件事情不谈。现在是我们的价值观念根本不一致，越说越错，越错越容易争吵，还不如不说。还说你不无理取闹？我们之前都好好的，怎么就价值观不一样了？人是会变的，很多事情跟我最初想象的不一样，就像对定制组。我尽了全力，希望去保留，而在你眼里，他不过是部门竞争的一枚棋子。如果是看了你的彩排之前，我或许是有这样的私心，不过你也说了，人是会变的。我设计的戒指。我想看看你这些天到底在倔什么，就托人去买了你的作品。我还真以为有这么爽气的客户，原来是你。那你觉得怎么样？很惊艳。你的作品呢，跟主食多么炫目无关。而是回归到了设计本身，可以镌刻出佩戴者的故事。如果能当做订婚戒指的话，真正能表达出珠宝铭刻真情。你真的这么觉得吗？不会认为无法量产就没有市场价值吗？这是一枚。匠人用心打造的作品，是那些工业化的作品无法替代的。我也明白了，你这些天为之努力的到底是什么？你的作品有温度，既美丽，又可以感染所有人。可是，等老师傅们退休之后，可能就再也见不到了。不会的。所以，我收回之前我说的话。我也明白了，你为什么一直要坚持把这些工艺传下来。我也不希望瑞华未来的作品是没有温度、没有情感的。所以我支持你，在发扬中国传统首饰的这条路上越走越远。你真的愿意站在我这边？陪我一起走下去吗？当然了。那如果让我来替代高慧，成为你的左膀右臂，你愿意吗？你在犹豫。高姐，我所想的是。你是真的要替代他，还是因为吃醋？你别回避话题。我没有回避话题。你在我心里是无法替代的，因为我对你的爱那么深刻，那么珍贵。而且我也说过了，高慧仅仅是合作伙伴。我知道，借助吴小慈和高慧的力量，可以让你快速在瑞华打开局面。可是从我进瑞华以来，高慧对我使出的那些不正当的、卑鄙的竞争手腕，你都亲眼目睹。他的为人你也应该很清楚。难道你还要跟这种人一直合作下去吗？如果沉默就是你的答案，那么我想我已经明白了，我也不会再强求了。
好，你好。对，你是一直在、哎、在我们酒吧。张小姐你好，哎呀，好久没见呀，谢谢光临。哎呀，谢谢谢谢谢谢夸奖，欢迎光临，欢迎欢迎欢迎，谢谢谢谢。啊啊，来了，简单，简单。今天真是好漂亮呀！谢谢。嗯。哎哎，林董事长你好，我来给你介绍一下，这位呢就是圣罗朗大赛的评委会主席 ，Mr. Antonio。This is Miss Lin Xue, the chairman of the Ruihua Group. It's pleasure to meet you, sir. Hope that we may have a good chance of collaboration. Oh, it's really a great pleasure to be here, and I'm looking forward to some wonderful art. Thank you. Thank you. Please. 哎呀，这次真好啊！嗯，好多老客户啊，特别捧场，纷纷提高了订单量。素金组这一次的销售量，一定会创新高的。你在素金组，我对素金组的业绩毫不担心。哎，不过镶嵌组这次也是人气很旺的，那个展台前面啊，人挤人的，所以我相信镶嵌组这一次一定也会有很好的销售额。那就见穆总吉言了，回公司汇报的时候自然见分晓。你们两个组都很好，只是定制组……哎，妈，时间快到了，我们先做，我要开始了啊。女士们、先生们，现场所有尊贵的来宾们，大家晚上好。欢迎各位来到瑞华品牌年度盛典的现场。今晚，瑞华将带给你们一个不一样的绚丽夜晚。那么，首先，让我们有请瑞华董事长林璇女士上台致辞，掌声欢迎。非常荣幸，我们每年的今天都会在这儿相聚。瑞华走过了四十年了，我们从一个小小的作坊发展到拥有自己的品牌，甚至像今天，我们的产品远销到国内海外。我们是幸运的，我们一直踩着国家改革开放。新的浪潮，和我们同行一起奋力向前。瑞华能取得这一点点小小的成绩，要感谢在座的每一位客人，感谢我们瑞华努力奋斗的员工，感谢我们这个。新的时代，四十年了，我们一直走来，我们这一代人经历了很多，经历了很多的坎坷，看到了这个行业的起起落落。珠宝有一度被说成是封建的糟粕，也被说成是炫富的象征。可是珠宝，它的本质是传递真情、美好传承。今天，只有当我们每一个人都向往幸福生活的时候，珠宝才获得了它原本的寓意。走进千家万户，用设计为每一个普通人铭刻真情。这也是我们瑞华的理念。好了，下面请大家欣赏我们瑞华作品发布，欣赏我们匠人的一片真情，感恩时代，感谢你们。
，非常感谢我们的林董事长，做了非常好的总结啊，为我们今晚这场精彩的盛典做了一个完美的开篇。铭刻真情，祈愿幸福。下面请欣赏瑞华珠宝素金组精品展示，掌声有请。这些都要收掉啊！待会儿记得要吸一下油。哇！腮红也可以再重一点，还有发型也要整理一下。高级啊！这些都是你选的模特啊，好美啊！当然了，尤其是那个朱秀，好好看。我是看遍他们公司所有的模特才选出来的，论气质都是最适合展示今天的珠宝作品。嗯，可以说是整个展示的灵魂，他的秀是最重要的，不能出一点差错。瞧你这一脸严肃的。定制组的命运，就在他手上了。嗯。
，素金组用的时间比预定多了十分钟，这个点定制组都应该上场了。相见组如果再拖延时间的话，定制组完全可以不用上了，盛典可以直接结束了。你去看看新郎那边准备好没有？嗯，现在只能与时间赛跑，尽可能为台上多争取一点时间。好，那我去了。高小姐，高小姐，如果赶时间的话，主秀珠宝赶快给我。模特都已经准备好了，他们相见组一结束呢，我们马上就上台了。主秀作品在这里。高杰，新郎都准备好了，随时可以上台。哦，好The new collection of Huixin is coming next. Oh, that's the one I've been 